Hello friends, welcome to my channel AR Creation. Today we will learn and explore something new. So, हम देखेंगे आई फ्रेम सो आई फ्रेम क्या होता है बेसिकली सो डी आई बी इस लाइन को भी काट देते हैं तो आई फ्रेम होता है हमारा कि हमें सेम वेब में एक और लिंक को अपलोड करना है या एक और यू आर एल को उसी वेबसाइट में अपलोड अपलोड करना है या क्या कह सकते हैं हम उसे लोड करनी है एक और वेबसाइट या एक और वेब पेज उसी ब्राउजर के अंदर या उसी वेबसाइट के अंदर ब्राउजर के अंदर नहीं उसी वेबसाइट के अंदर अगर हमने डब्ल्यू थ्री स्कूल के अंदर गूगल को कॉल किया है तो वो डब्ल्यू थ्री स्कूल के अंदर ही दिखे हमें गूगल वाला ठीक है रादर देन की वो ग्लोबल में जाके दिखे हमें डब्ल्यू थ्री स्कूल के अंदर ही चाहिए तो उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम आई फ्रेम को यूज करते हैं सो so, एक एच एलिमेंट है जो लोड करता है अनदर एच पेज सो so, बेसिकली ये कहना ज्यादा बेटर रहेगा कि एक एच एलिमेंट है जो लोड करता है अनदर एच पेज विद इन द सेम डॉक्यूमेंट ठीक है तो हमें सेम ही डॉक्यूमेंट में वो एच टी एम एल पेज लोड करना है तो उसके लिए हम आई फ्रेम यूज करते हैं तो आई फ्रेम हम लिख दें और एस आर सी सोर्स मेंशन करेंगे और सोर्स में मैंने मेंशन कर दिया गूगल का सोर्स या एच टी टी पी एस डबल स्लैश गूगल डॉट कॉम तो आई फ्रेम इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए यूज होता है और मैंने आई फ्रेम क्लोज कर दिया तो आई फ्रेम मैंने कर दिया अब ये मुझे फिर से रेड मेंशन करना है क्यों वो हम चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने ये वाला टैग बंद ही नहीं किया तो हमें ये वाला टैग बंद क्यों करना पड़ेगा तो ऐसे आप कि ना मुझे पहले रेड शो कर रहा था क्यों शो कर रहा था क्योंकि मैंने ये वाला टैग क्लोज नहीं किया जब तो मैं ये टैग क्लोज नहीं कर रहा तो सेकेंड टैग शुरू कैसे हो सकता है तो जैसे मैंने क्लोज किया वो जो कोड गुस्से में जो रेड था वो चेंज हो चुका है तो मैंने इसको रन किया तो गूगल आ रहा है लोड हो रहा है ठीक है लेकिन अभी गूगल इस पर्टिकुलर में लोड लोड नहीं हो पाएगा क्योंकि वेबसाइट के अंदर गूगल ऑटोमेटिकली लोड नहीं होगा क्योंकि उसके लिए और भी चीजें चाहिए होंगी लेकिन अगर हम सर मैंशन कर रहे हैं कि ऐसे अगर हमें एस टी एम एल पेज लोड करवाना है हमारी पर्टिकुलर डब्ल्यू थ्री स्कूल के अंदर तो हम लोड करवा सकते हैं तो अगर पिछले बार हमने वो भी मैंशन किया था हमने टारगेट डाला था टारगेट 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 इज इक्वल टू डबल कोड में उसके बाद टारगेट इज इक्वल टू हमने नन डाला था कि क्या डाला था अगर दोबारा कॉल किया जाए अगर हमने अनदर टैब में जाना हो तो हमने टारगेट के अंदर तो मैं रिकॉल कर ले तो टारगेट के हम के अंदर हमने आई थिंक नन ब्लैंक डाला था नन नन डाला तो ब्लैंक ब्लैंक डाला था ये ब्लैंक तो हमने टारगेट के अंदर ब्लैंक डाला तो टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक डालने पे हमारा गो टू साइड पे लेके जाना चाहिए लेकिन वो आई फ्रेम के अंदर होता है ना आई फ्रेम के अंदर गो टू में होता है लेकिन अगर हमने इसमें चेक करना है तो देखते हैं चेक करके देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होगा लेट्स सी एक्सपीस गूगल गूगल अगर मुझे ऐसे लेके जाना है ठीक है ना आई थिंक आई थिंक ऐसा कोई सेंटेक्स है ही नहीं सो लेट्स लीव दिस लेट्स लीव दिस मतलब ऐसा कोई सेंटेक्स है नहीं लेकिन मैं देख लूंगा अगर ऐसा कोई सेंटेक्स हुआ सो आई फ्रेम को डाल दें तो गूगल डब्ल्यू थ्री स्कूल की जो शैल है उसमें लोड हो जाता है अब लोड होने के बाद हम कौन से कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं अगर जैसे लोड करवा ली हमें और लोड करवाने के बाद हमें हाइट और वेट चेंज करना है तो हम वो चेंज कर सकते हैं हाइट में इसकी लग दू हंड्रेड और वेट कर देता हूँ 
ये वेट कर देता हूं मैं वेट कर देता हूं 500 500 सो विथ एडीएच तो गूगल मुझे वेट और हाइट दिखा रहा है 500 और अगर आप देख सको यहां पे बॉर्डर लाइन मेंशन हो रखी है और मुझे ये बॉर्डर लाइन ही चाहिए गूगल के उस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो अगर मुझे वो बॉर्डर लाइन चेंज करनी है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर उसके बाद एक स्टाइल मेंशन कर दो स्टाइल के अंदर आप मेंशन कर दो कि बॉर्डर लाइन अंदर दो मेरे बॉर्डर बॉर्डर नन ठीक है बॉर्डर नन कर दो और बॉर्डर नन के अंदर आप इक्वल टू नहीं मेंशन करोगे कैसे वो ही सिंबल मेंशन करोगे सो बॉर्डर नन कर दिया तो अब मेरा गूगल लोड हो रहा है विदाउट मेंशनिंग द बॉर्डर लाइन सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क तो ये रिफ्यूज टू कनेक्ट दिखा रहा है क्योंकि कनेक्शन के लिए मैंने कुछ ऐड ऑन डाले नहीं है मैं बस नॉर्मली लेके आ रहा हूं चीजें आई फ्रेम में एक पर्टिकुलर पैटर्न से चल रहे हैं कि जैसे-जैसे हमें चीजें यूज होंगी सो so, अब हम देख लेते हैं अगर हमने सिंबल्स डालने हो सो so, मैं अब एक लाइन लिख लेता हूं पैराग्राफ और मुझे स्मॉल ही यूज करनी है मैं कैपिटल नहीं जाता पैराग्राफ पैराग्राफ क्लोज एक लाइन लिख दूं दे द यूरो सिंबल या द आर सिंबल द आर साइन साइन करना है तो उसका एक सिंबल uh, होता है या एक वो पैटर्न होता है जिसके थ्रू आप आर साइन को प्रिंट करवा सकते हो तो आर साइन भी कैपिटल वाला आर साइन होता है सबसे लोग आप उसके साथ आपको एम परसेंट लगाना होता है और उसका एक एम परसेंट एट द रेट नहीं एम परसेंट एम परसेंट लगा के उसके बाद आप हैश लगाना पड़ता है और उसका वो नंबर लिखना होता है हैश 174 को लाइक like 174 फिर ऑन दिस पीस ऑफ कोड तो आर साइन के साथ ये पर्टिकुलर आर साइन जो आर साइन के बाद ये आर साइन आ रहा है ना ये आप प्रिंट करवा सकते हो तो ऐसे मल्टीपल सिंबल्स होते हैं मैं कॉपी पेस्ट करके ये लाइन आपको मल्टीपल सिंबल दिखा देता हूं एक बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी सो आर साइन की जगह हम ले लेते हैं स्पीड ले लो या स्पीड ही स्पीड ले लिया और स्पीड का क्या होता है 9824 को 9824 लगा लो स्पीड नहीं लेना आपने हर्ट लेना है तो हर्ट ले लो हर्ट हर्ट साइन का होता है हैश 9829 9829 डायमंड ले लिया हमें और ट्रेडमार्क ले लो टी एम साइन ट्रेड मार्क ट्रेडमार्क का होता है एट फोर एट टू ठीक है आर स्पेड हर्ट डायमंड ट्रेडमार्क ओके अगर आपने एक कॉपी राइट साइन भी बनाना है तो कॉपी राइट साइन भी होता है तो आपने कंट्रोल सी किया कंट्रोल भी किया ट्रेडमार्क की जगह कॉपी राइट में कॉपी राइट हैश टैग कॉपी राइट का होता है वन सिक्स फोर वन सिक्स फोर वन सिक्स फोर अब मैं रन करूं तो आपको सारे साइन दिए गए आर साइन इज इक्वल टू आर स्पीड साइन इज इक्वल टू स्पीड द हर्ट साइन इज इक्वल टू हर्ट द डायमंड साइन इज डायमंड द ट्रेड मार्क साइन टीएम और द कॉपीराइट साइन इज द कॉपीराइट साइन 164 का कॉपीराइट साइन आ गया ठीक है आई थिंक कॉपीराइट साइन का कोड ठीक है कि नहीं तो कॉपीराइट साइन का कोड एक बार चेक कर लेते हैं तो अगर मैं देखूं कॉपीराइट साइन का एचटीएमएल आई थिंक सी होता है आई थिंक एट द रेट कॉपी सी साइन होता है आई थिंक मेरा कॉपीराइट का साइन थोड़ा रहता है 
अगली वीडियो में हम और चीजें देखेंगे HTML के फॉर्म्स देखेंगे सो आई थिंक थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई वीडियोज ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट फ्रॉम ए आर क्रिएशन